ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays பகாஸ்ரன் படத்தோட இப்போ நம்ம மோஜி சார் கூட இருக்கோம் வணக்கம் வணக்கம் ஏ யார கேட்டு நீங்க இன்டர்வியூ பண்ணி மக்களே வந்து நீங்க வந்து ஏமாத்துறீங்க அப்படி கேள்வி கேட்போம் இப்போ நான் என்ன பதில் சொல்றது பெண்ணியம் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச பெண்ணியம் வந்து திரௌபதியில வர அந்த திரௌபதி கரெக்டர் தான் ஒரு பையன் பிளான் பண்ணி நாளை காதல் பண்ணலாம் அப்படின்னு போராண வச்சுக்கோமே ஆனால் அங்கே அந்த பொண்ணை பார்த்தோன்னே காதல் உண்மையான காதலாக மாறிடு அப்போவும் அந்த காதல் சேரக்கூடாது நான் சொன்னது தப்புன்னு யாராலையும் இன்னும் நிரூபிக்க முடியல கட்டமைக்கவும் முடியல புரியுது அது காரணம் மக்கள் வந்து இது ஏற்றுக்கிட்டாங்க ரஞ்சி சார் படங்களில் உங்களுக்கு பிடிச்ச படையாது சார் பட்டம் காரணம் அந்த படம் வந்து அது எவ்வளோ ஈஸி இல்லை அதில் நிறைய புனைவுகள் இருக்குது தப்பான விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா நீங்க அஜித் சார் வெறியன் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே நீங்க டேரக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அஜித் சார் வந்து குடும்பத்துக்கான நாயகனா இருப்பாரு அந்த கதையில இல்ல மக்களுக்கான நாயகனா இருப்பாரு அதுல நான் வந்து அஜித் சார் பண்ணிருக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து அஜித் சார் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்டா ஆதன் சினிமா நேர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ ரொம்ப நாளா ஆதன் சினிமாக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து கேள்வி கேட்க இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ சரியா போவோம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இன்னைக்கு நம்ம பகாசுரன் படத்தோட இயக்குனர் மோஜி சார் கூட இருக்கோம் வணக்கம் வணக்கம் ஏன் யாரை கேட்டு நீங்கள் இன்டர்வியூ எடுக்க வந்தீங்க நான் வந்து ஆதன் டிவியில் மாதேஷ் கூட இந்த வாட்டி இன்டர்வியூ கொடுக்கணுன்னு ஆர்வமாக இருந்தேன் பகாஸ்வரன் படத்துலேயே நடிச்சுட்டு எனக்கு சர்ப்ரைஸாக இங்கே வந்து இன்டர்வியூ கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுறது இப்போது ஐயப்பன் ராமமோ ஐயப்பன் ராமசாமி மாதிரி இருக்காங்கல்ல அவங்களாம் இப்போ இன்டர்வியூ போய் உட்காரப்ப உங்கள் படத்தில் நடிகிறாலே வச்சு நீங்கள் கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லி நீங்கள் செட்டப் பண்ணுறீங்க புரியுது மக்களை வந்து நீங்கள் வந்து ஏமாத்துறீங்க அப்படின்னு கேள்வி இப்போ நான் என்ன பதில் சொல்கிறது கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொன்னீங்கன்னா அது பொருந்து பார்த்துக்கோங்க மக்களே இது இந்த சம்பவத்துக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை இது எனக்கு வந்து சர்ப்ரைஸாக வந்து உட்காந்துட்டாங்க இன்ட்ரிவ் கொடுக்க முடியாது சொன்னால் கொடுத்தே அவனும் சொல்கிறாங்க இதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை ரெடி பகாசுரன் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் அதில் வந்து இந்த பெண்கள் வீடியோ காலில் அந்த இஷ்யூவில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்க விஷயங்கள் வச்சு பேச தான் வச்சுருக்கிறது ஒரு கெஸ்ஸிங் இருக்குது பார்க்குறப்ப ஸோ அது தவறு தான் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் பெண்களை ட்ராப் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப தவறு அதே சமயம் பெண்கள் அப்படிங்கிறப்ப இப்போ வந்து என்னோட என் உரிமை அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு பெண் அவங்க விருப்பப்படுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அவங்க ஒரு ஆண்கிட்டே வீடியோ கால் பேசி அதில் இன்கம் பகலில் தவறு இருக்கா இல்லை பிரதர் அவங்க விருப்பப்பட்டு செய்கிறது வந்து நான் போய் தடுக்க முடியாது அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு விருப்பம்னா எல்லாமே விருப்பம் கிடையாது சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டது தான் விருப்பம்ன்றது சரிங்களா இப்போ என் விருப்பத்துக்கு நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சிட முடியாது சட்டம்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ எல்லாமே அது எல்லாத்துக்குமே அது பொருந்தும் வறுமையிலே ஒருத்தர் வந்து தெருவில் நிர்வாணமாக இருந்தாலும் அவருக்கு போய் ஒரு துணியை நம்ம கட்டி விட்டுறது தான் நம்மளோட பழக்க வழக்கம் அப்போது அவர் நிர்வாணமாக இருக்காது அவர் சட்டம் நீண்டாக போய் அவர் இடுப்பில் துணியை கட்டுறேன்னு கேள்வி கேட்குறது எவ்வளோ அபத்தமோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் உங்களோட உரிமை அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க கூட பண்ணிக்கோங்க அது நீங்கள் ஒரு வியாபாரமாக பண்ணுவீங்கன்னா அது இங்கே சட்டமாக்கப்படலை அது இங்கே தப்பு தான் லீகலி இட்ஸ் க்ரைம் ஓகே அதுவும் நீங்கள் வந்து ஸ்பாயில் பண்ணுறீங்க யங்ஸ்டர்ஸோட மைண்டை அது உங்களுக்கு உரிமைனா நீங்கள் வந்து இது ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணாமல் ஒரு பொது ஆப்பாக பண்ணாமல் ப்ரைவேட்டாக பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க கூட என்ன வேணால் பேசிக்கோங்க அதை கேட்கறதுக்கு எனக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது கண்டிப்பாக அது ஒரு ப்ரைவேட்டாக சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்பில் நீங்கள் அவங்கள டெம்ப்ட் பண்ணி அதை வச்சு நீங்கள் வியாபாரம் பண்ணி அந்த பையன் அந்த காசுக்கு என்ன பண்ணுவான் அவங்க அப்பா கிட்டேருந்து எப்படியோ திருடுவான் போய் சொல்லி வாங்குவான் இந்த நாலு இடையில் அந்த பழக்கம் அவனை எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கும் இதுக்கு அவன் அடிக்ட் ஆகிட்டானா அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவான் அவனுக்கு இதுவே ரொம்ப திருப்தியான லைஃபாக இருக்கும் இதை தாண்டி இன்றைக்கி வந்து நிறைய செக்ஸ் டாய்ஸ்லாம் வந்துச்சு ஆன்லைனில் ஆமாம் ஸோ அவனுக்கு இந்த லைஃப்லாம் புரிய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அவன் எப்படி ஒரு தாம்பத்திய வாழ்க்கைக்குள்ளே போவான் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் என்ன ஆகும் இந்த ஜென்ரேஷன் என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்குல்ல இது தனிப்பட்ட உரிமைக்குள்ளே வராது ஓகே பெண்ணியம்னா என்ன உங்கள் பார்வையில் இதுக்கு பதில் சொல்கிற அளவுக்கு நான் பெரிய ஆள் இல்லையே எனக்கு தெரிஞ்ச பெண்ணியம் வந்து திரௌபதியில் வர அந்த திரௌபதி கேரக்டர் தான் புரியுதுங்க நான் என்னோடய பார்வையில் ஒரு பெண் வந்து நான் விரும்புகிற பெண் நான் மதிக்க பெண் நான் மதிக்கக்கூடிய பெண் திரௌபதியில் வந்து ஒரு ஹீரோயின் எப்படி இருக்காங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க நாடக காதல் சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் படங்களை நீங்கள் நிறையா பேசியிருக்கீங்க ஸோ அப்படி இருக்கப்போ ஒரு பையன் பிளான் ப
இது எல்லாமே அவங்க ரெண்டு பேர் தனிப்பட்ட விஷயம்தான் நான் விழிப்புணர்வாக இதை சொல்கிறேன் உங்களை நோக்கி இந்த மாதிரியான பின்னாடி சூழ்ச்சிகள் இருக்குது அது நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிக்கோ இப்படி இருக்குதுன்னு நான் சினிமா மூலியமா பெற்றோர்களுக்கும் அந்த பெண் பிள்ளைகளுக்கும் சொல்ல வரும் அவ்வளோதான் அதை தாண்டி நான் வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து அவங்க ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சு கவுன்சில் பண்ணி அம்மா இவன் ரொம்ப நல்ல பையமா கெட்டவனா வந்தான் இப்போ நல்லவன் ஆயிட்டான் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது புரியுது சர்டிஃபிகேஷன் பண்ண நான் வரல இன்னுமே இந்த டிபேட் போயிட்டே இருக்கு ரெண்டாயிரம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து ஒரு படம் அது இப்போ வந்து பிப்ரவரி மாதிரியா அப்போ பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டுல ரிலீஸ் ஆன ஒரு படம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் இது விவாதமா போயிட்டு இருக்கு இது தப்புன்னு சொல்றதுக்காக ஒரு திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டது அப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் இது நான் சொன்னது தப்புன்னு யாராலையும் இன்னும் நிரூபிக்க முடியல கட்டமைக்கவும் முடியல புரியுது அது காரணம் மக்கள் வந்து இதை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அவ்வளோதான் நான் சொன்னது கரெக்டுன்னு ஏற்றுக்கிட்டாங்க உண்மைங்க இப்போ பகாசுரன் படமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் இருக்கிற படங்கள்லாம் வந்து இந்த கடவுள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை முன்னிறுத்தி தான் வைக்கிறீங்க நீங்களும் உங்கள் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள மனிதர் அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது தெரியுது கடவுள் அப்படின்னா என்ன கடவுள் அப்படின்னா என்ன என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து தான் நீங்கள் அதை பொது கருத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் கருத்து தான் எல்லாமே ஆமாம் இப்போ நான் ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா இப்போ என்னால் அந்த விஷயத்த செய்ய முடியாதப்ப நான் எனக்கு துணைக்கு கூப்பிடுற எனக்கு மேலே இருக்க ஒரு சக்தி தான் கடவுள் இப்போ நான் நைட்டு தன்னந்தனியாக ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு எங்கேயோ ஒரு ரோட்டில் நடந்து போகணுங்க அப்புறம் எனக்கு கூட வர ஆளே இல்லை நான் வந்து உட்காந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் அந்த ரோட்டை பயணம் தாண்டி போக முடியாது அதை தாண்டி போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு தைரியம் தேவைப்படுது அப்போது எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு சக்தியை வந்து நான் கையெடுத்து கும்பிட்டு ஐயா எனக்கு இந்த ரோடை தாண்டுறதுக்கு தைரியம் கொடு அப்போ எனக்கு அந்த தைரியம் ஒன்று வருது இல்லை அதுதான் கடவுள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் கடவுள் நான் சொல்கிற கடவுளுக்கு இதுதான் உருவம் இவர் இப்படி தான் இருப்பார் இவர் அழகாக இருப்பார் இவர் கருப்பாக இருப்பார் இவர் இந்த கடவுள் இவர் ஆரிய கடவுள் இவர் திராவிட கடவுள் அப்படிலாம் நான் சொல்ல வரல எனக்கு நான் என்னோடய வழியில் போகிறதுக்கு எனக்கு தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் வலிமையும் கொடுக்கறது கடவுள் ரஞ்சி சார் படங்களில் உங்களுக்கு பிடிச்ச படம் சார் பட்டா காரணம் அந்த படம் ஒரு கிராஃப்ட்டு ஓகே அந்த படம் வந்து அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு நமக்கு பழக்கமே இல்லாத ஸ்போர்ட்ஸ் அது அதில் நிறைய புனைவுகள் இருக்குது தப்பான விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் வந்து அந்த பாக்ஸிங் கலையை வந்து அதிகமாக இங்கே என்கரேஜ் பண்ணுவார் வளர்த்தவர் ஆதரித்தவர் ஆனால் படத்தில் வந்து அது மாற்றி காட்டப்பட்டிருக்கும் அது மாதிரி சார்பட்டா பரம்பரை அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ராயபுரத்தில் பிறந்து வளர்ந்து நான் செவி வழியாக கேட்டது தெரிஞ்சது எல்லாமே ஏழுமலை நாயக்கர் தான் வந்து சார்பட்டா பரம்பரை வந்து தூக்கி நிறுத்தி அது வந்து ரொம்ப பெருசாக கட்டமைச்சவர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து படத்தில் வராதது இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆனால் நீங்கள் அவரோட சினிமா அவரோட ஆங்கிளில் தான் அதை நம்ம பார்க்கணும் இதெல்லாம் தாண்டி அந்த படத்தில் அந்த கிராஃப்ட்டு அந்த மேக்கிங் அந்த சீன் பியூட்டி அந்த நம்ம கொடுத்த உணர்வு அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் செல்வா சார் கிட்ட உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னங்க இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒன்று சொல்ல சொன்னானா எப்படி சொல்கிறது ஒன்று தான் சொல்லணும் ஒன்று தான் சொல்லணுமா செல்வா சார் கிட்ட இந்த தொழிலில் இருக்கிற நேர்மை அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு புரியுது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போலித்தன்மையே இருக்காது அதில் என்னை திருப்தி படுத்துறதுக்காக ஒத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னுலாம் பண்ண மாட்டார் இந்த தொழிலுக்கு நேர்மையாக அந்த கேரக்டருக்கு நேர்மையாக ஒத்துக்கிட்ட வேலைக்கு நேர்மையாக என்ன செய்யணுமோ அதை செய்வார் புரியுது அது ரொம்ப அது கஷ்டம் நம்ம சில டைம் நான் செல்வா சாருக்காக சில விஷயம் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுவேன் எப்படி ரீடேக் கேட்குறது சரி சாரை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த வேணான்னு அவர் விட மாட்டார் அந்த அவருக்கு புரிஞ்சிடும் அதை ரீடேக் போகணும் இது சரியாக பண்ணணும் சொல்லி பண்ணுவார் அந்த நேர்மை வந்து அசாத்தியமானது உண்மை அவங்ககிட்ட நெருங்கி பழகிறவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து சிரித்த மகமாக தான் இருப்பீங்க இப்போ உங்கள் படங்கள் நீங்கள் இப்போ படம் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக நிறைய அழுத்தங்களை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் அழுதுருக்கீங்களா கண்ணில் தண்ணி வர அளவுக்கு ஆமாம் ஆமாம் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறில் நடந்தது அதுக்கப்புறம் அப்பா இறந்தப்பா அழுதேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் கண்ணில் தண்ணி வர அளவுக்குலாம் அழுவில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான மேன் தான் அப்படி ஏதாவது அழுகிற சூழ்நிலை தான் அது எமோஷ்னல் விஷயமாக தான் இருக்குது ஏதாவது பிரிவு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வழியை தாங்காமல் அழுதுதெல்லாம் இல்லை புரியுது ஏமாற்றம் வலி முதுகில் குத்துறது இதெல்லாம் நிறைய கடந்து வந்திருக்கேன் அழுதுது இல்லை ஓகே உங்களோடய வீக்னஸ் என்னன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எல்லாரையும் நம்பிடுவேன் அதான் எல்லாரையும் நம்பிடுவேன் சரி எல்லாருக்கும் நான் நல்லவனாக இருக்கணும் எப்படியாவது என்ன ஒரு ரொம்ப கெட்டது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பேன் இது வந்து பெரிய வீக்னஸ்
இப்போ உங்கள் படங்கள் ஆரம்பத்தில் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கேஸ்டிங் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஏறிக்கிட்டே போகுது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இதை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஹேண்டில் தான் இது இருக்கா உங்கள் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கா ஆமாம் பிரதர் இப்போது இதுக்கு காரணம் வந்து மக்கள் கொடுத்த அந்த வரவேற்பு தான் இப்போது ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு லட்சத்தில் ஒரு படம் எடுக்கிறோம் திரௌபதின்னு அது வந்து வெறும் எழுபத்தஞ்சு லட்சத்தில் கலெக்ட் பண்ணியிருந்தால் திரும்ப இன்னொரு ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் படம் தான் நான் பண்ணியிருப்பேன் அது ஒரு அசாத்திய கலெக்ஷன் கொடுக்குறப்ப நம்ம ருத்ரதாண்டவம் மாதிரி ஒரு படத்தில் கால் வைக்க முடியுது இப்போ ருத்ரதாண்டவம் படமும் வெற்றி பெறுறப்போ பகாசுரன் மாதிரி ஒரு படத்தில் கால் வைக்க முடியுது இப்போ பகாசுரன் ஜெயிச்சிச்சுன்னா அடுத்து பகாசுரனை விட பெருசாக ஒரு படம் பெரிய பட்ஜெட்டில் நம்ம கால் வைக்கலாம் மக்கள் வந்து நம்மளை என்ன பண்ணணும்னு மக்கள் தான் தீர்மானிக்கிறாங்க இல்லை பகாசுரன் வந்து நான் எதிர்பார்த்த அளவு போகல அப்படின்னா திரும்ப ருத்ரதாண்டவம் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம் புரியுது இப்போ திரும்ப ருத்ரதாண்டவம் தான் பண்ணணும் அப்புறம் ருத்ரதாண்டவம் பண்ணியும் சரியா போகலனா திரும்ப திரௌபதிக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் ஸோ உயர்வும் தாழ்வும் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற கண்டென்ட்டும் அதுக்கு மக்கள் கொடுக்குற வரவேற்பும் தான் அதை டிசைட் பண்ணும் புரியுதுங்க டவுன் ஆர்டுக்கு சுத்தமாக வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் படத்தில் இருந்த வேலை இப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது இல்லை ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது என்னென்னா நம்ம குழந்தை எப்பவுமே நம்ம கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாகவும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் தான் தெரியும் அது வகையிலே வேறு யாரும் பார்க்குறப்ப தான் அந்த குழந்தைக்கு கீழே பிரச்சனையே தெரியும் அப்போ தான் நம்மளுக்கே ஓ இப்படி ஒரு பிரச்சனையாக குழந்தைக்கு இருக்கான்னு தேடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா நேரமும் நம்ம அவ்வளோ ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கக்கூடாது நம்ம வேலையை நம்ம ரொம்ப தெளிவாக பண்ணியிருக்கோம் உண்மையாக உளமார பண்ணியிருக்கோம் மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு நல்ல விஷயங்க இப்போ திரைத்துறையில் இருக்க நிறைய அவர்கள் ஈவன் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிற பசங்க கூட அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக அந்த மதுக்கும் அந்த புயப்படுறதுக்கும் அடிமையாக இருந்தால் கண்கூட பார்க்குறோம் ஆனால் உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டவருக்கு அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை டீ டோட்டர் அப்படிங்கிறாங்க எப்படி நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் இல்லை பிரதர் நான் எனக்கு என் பொண்ணு பிறகத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் பஸ் ஸ்ட்ரெஸ் எப்போவுமே ஈவினிங் ஏழு மணி இன்றைக்கி வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகுது கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு பத்தொம்பது வருஷமாக டெய்லி ஏழு மணிலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கிறது வழக்கம் என் வீட்டு மொட்டை மாடியில் ஓகே அவங்க கூட இருக்கிறதுல நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைனால அது அந்த மூணு மணி நேரத்தில் காணாமல் போயிட்டு அடுத்த நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் சூப்பர் அப்புறம் கல்யாணம் ஆகிடுச்சி ஒரு அது ஒரு வேறு வாழ்க்கைக்குள்ளே போகிறோம் பட் முதல் வருஷத்துலேயே குழந்தை வந்துட்டால மேதினியும் நர்மதாவும் லைஃப்பில் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ்ஸ் ஆகிடுறாங்க இல்லை அவங்க குழந்தை கூட இருக்கிறது அதுலேயே நமக்கு இந்த பிரச்சனைலாம் தாண்டி போயிடும் சரிங்க அதை தாண்டி நான் நல்ல ஃபுட்டில் வரும் நல்லா சாப்பிடுவேன் ஓகே நான் பிடிச்சதை சாப்பிடுவேன் நிறைய ரொம்ப ஹைட்டக்கான ஃபுட்டு சாப்பிட்ற ஆள் இல்லை சாதாரணமாக ரோட்டு கடையா இந்த மாதிரி சாப்பிட்ற ஆள் எப்படின்னா ரொம்ப விருப்பப்பட்டால் பீட்ஸா பர்கர் சாப்பிடுவேன் சரிங்க ஸோ அதெல்லாமே எனக்கு வந்து பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங் தான் ஓகே ரொம்ப நார்மலான சகஜமான ஆள் தான் நான் சரிங்க எதையுமே நான் ரொம்ப லக்ஸுரியஸாக எடுத்துக்காததால் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை எனக்கு நல்ல விஷயம் போதும்னு ஜாலியாக ஓடினு இருக்கோம் சரி இந்த பட்ஜெட்லாம் பெருசாக பண்ணுறப்ப தான் கொஞ்சம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஓவர் ஆகி உங்களுக்கு தெரியும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு ரெண்டு நாள் அட்மிட் ஆனேன் அதெல்லாம் தெரியல அதெல்லாமே இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டை ஹேண்டில் பண்ணதால் ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் டேரக்டராகவும் ஈக்குவலாக ட்ராவல் பண்ணுறப்போ அந்த ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு புரியுதுங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ரிலீஸ் பண்ண முடியாமல் தவிச்சப்போ ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருந்தது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட பிரச்சனை வந்து இப்போ ஒபிசிட்டியாக இருக்கிறது கூட அது ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு காரணம் தான் கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஆறு ஏழு கிலோ குறைப்ப ஷூட்டிங் போகிறப்ப அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் திரும்ப ஒபிஸ் ஆகிடுவோம் சரியான டைமுக்கு சாப்பிட முடியாது உட்கார முடியாது என்ன நடக்கும் கால்குலேட்டிவ் மைண்டாகவே இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் அது ரொம்ப கஷ்டமாக தவிர நார்மல் டேஸ் வந்து வில் பி வெரி ஹாப்பி டேஸ் ஓகே நல்ல விஷயங்க அதாவது போதைப் பொருள் எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் சினிமாவில் ஏன் இல்லைங்க போதைப் பொருள் இருந்தால் தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியுன்றதெல்லாம் மித்துங்க ஓகே அதை தாண்டி நிறைய போதை இருக்குது இப்போது பகாஸ்வரன் மாதிரி ஒரு கதை கதை காலத்தை உருவாக்குறது ஒரு பெரிய போதை ஓகே இப்போ நான் விரும்புகிற போதைகள்லாம் வேறு நானும் அடிமை தான் சில போதைகளுக்கு அதெல்லாமே வேறு கைண்டு வேறு அது வந்து நம்மளை மக்கள் கிட்ட போய் நல்ல விஷயமா சேர்க்குது அதெல்லாம் நல்ல விஷயம் நான் அப்படி செலுத்திக்கிறேன் அந்த எனக்கு போதைத்தனமான விஷயங்களை புரியுது இப்போ செல்வா சார் வந்து இந்த ட்ரெய்லர்
ரெண்டாவது வந்து நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குற வேல்யூ இருக்குல்ல ஃபேமிலிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் அந்த வேல்யூ நான் கொடுக்குறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே இந்த பகாசுரனுக்கு சாம்சிய சார் ஏன் வந்து தேர்வானார் சார் ஜூபின் என் கூட மூணு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டார் சரிங்க ஸோ ஜூபின் எனக்கு பெஸ்ட் மியூசிக் கொடுத்துருக்காரு திரௌபதியெல்லாம் ஓடினது காரணம் மியூசிக் ஒரு முக்கியமான காரணம் ருத்ரதாண்டம் கிளைமேட்ஸ்லாம் அப்படி இருக்கும் இப்போ பட்ஜெட் பெருசாக வர்றப்போ நமக்கு வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு டெக்னீஷியன்ஸ் தேவைப்படுறாங்க இப்போ நானும் ஜூபின் ஒர்க் பண்ணப்போ ஆடியோ லேபிள் வாங்கினதுக்கும் நானும் சாம் ஒர்க் பண்ணுறப்ப ஆடியோ லேபிள் வந்து அந்த படத்தை வாங்குகிற பட்ஜெட்டுமே மாறுபடுது சரிங்க இதெல்லாமே வந்து என்னோட பாரங்களை கொஞ்சம் குறைக்குது நான் ஜூபின்க்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் அதை சரிங்க ஜூபின் ஒரு ஒன்று ஒரு ஒன்று ரெண்டு படம் பொறுத்துக்கோங்க வேறு வழியில் அடுத்த லெவல் போகணுன்னா ஒரு முடி சில முடிவுகள் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஜூபின் ப்ளீஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் திரும்ப திருப்பி ஒர்க் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் ஓகே ஓகே அப்போது சாம்சியஸ் மாதிரி ஒருத்தர் எனக்கு தேவைப்படுறாரு இப்போ நம்ம இன்னும் பட்ஜெட் பெருசாக பெருசாக அப்படியே நம்ம இந்த ட்ராவல் இந்த கிராஃப் ஏற்றிட்டே போகணும் சாம்சியஸ் சார் உள்ளே வந்தது வந்து இதுக்கு முன்னாடி நானும் ஜூபின் ஒர்க் பண்ணுறப்ப நிறைய ட்ரம்பட் யூஸ் பண்ணுவோம் புரியுது நாங்கள் வந்து சிந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஆனால் இப்போது சாம்சியஸ் சார் வந்ததுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஹார்மோனிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தன்னோட த்ரோட்லேருந்து சில சவுண்ட் கிரியேட் பண்ணுறாரு அவர் சரி புதுசாக இருக்காது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஹாண்டிங்காக இருக்குது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கலரே வேறு மாதிரி இருக்குது சரி இன்னொரு படி மேலே தெரியுது புரியுதுங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் மறக்க முடியாத மறக்கவே முடியாத ஒரு சம்பவம் ஏதாவது செல்வா சாருக்கு வந்து அந்த கட்டவரல் அடிப்பட்டு ஷூட்டிங் கேன்சல் பண்ணோம் ஒரு காலையில் ஷூட்டிங் நல்லபடியாக எல்லாம் அசம்பிள் ஆகிட்டோம் ஒரு ஃபைட் சீன் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் சரி அது முன்னாடி நாள் வந்து அவர் எப்படின்னா ஆக்ஷன் சொல்லிட்டா அந்த கேரக்டர் மாடுவார் கண்முடித்தனம் ஆகிடுவார் சரி கட்டு சொன்னால் தான் அந்த மனுஷன் திரும்ப சொல்லி நினைக்க வருவார் அந்த மாதிரி கேரக்டர் ஸோ இவரே போய் வாலண்டியராக அந்த நடந்து போகிறப்ப படிக்கட்டில் நல்லா ஃபோர்ஸில் இடிச்சிட்டார் கட்டவரல் சரி அது அன்றைக்கி அவருக்கு வழி தெரியல அடுத்த நாள் காலையில் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து ஃபைட்டு கண்டினியூ பண்ணுறோம் காலை தரையிலே வைக்க முடியல புரியுது அது ஒரு டைலாக் போர்ஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருப்பார் அது ஃபைட்டுன்றதால் அவரால் ஷூட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணுன்னு சொல்ல முடியல ஏன்னா நாங்கள் என்ன பட்ஜெட்டில் பண்ணுறோம் என்ன ஸ்பீடில் படம் பண்ணுறோம் அவருக்கு தெரியும் இது அவுட் டோர் பாண்டிச்சேரியில் நடக்குது சரி சரி ஸோ மூணு ஒரு அரை மணி நேரம் ரெஸ்ட் ஒன்று சொன்னார் நான் எனக்கு சொல்ல கேரவன் போயிட்டார் நாங்கள் எல்லாம் லைட்லாம் பண்ணிவிட்டு ரிகர்சல் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ அவங்க அஸ்டன்ஸ் வந்து என்கிட்ட சொல்கிறாங்க சாருக்கு வந்து காலில் அடிபட்டுருக்கு அதனால தான் ரெஸ்ட்டுன்னு உடனே எனக்கு பதட்ட மை போய் கேரவனில் போய் பார்த்தா மோன் பத்து நிமிஷத்தில் வந்துடும் போங்க அப்படின்னாரு அப்புறம் போய் பொறுமையாக பார்த்தா கால் வந்து நல்லா வீங்கி இருக்கு அப்புறம் கேட்டால் இல்லை இந்த மாதிரி பட்டுச்சு நான் ஒரு அரை மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் அப்புறம் சார் எழுந்து நில்லுங்க காலை ஃபோர்ஸாக ஓங்கி மெதிங்கன்னு சொன்ன முடியல அவரால் சரி சரி என்ன சார் பண்ணலாம் நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன்னா அவர் வந்து ஒத்துக்கலை சரி அப்புறம் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு சரி இன்றைக்கி யாரை செலவு வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்னொரு நாள் பண்ணலாம் ஆனால் நீ இதில் நஷ்டப்பட வேணாம் அப்படின்னாரு இல்லை சார் நம்ம இன்னும் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கல அரை மணி நேரம் தான் ஆயிருக்கு நான் வந்து எல்லார்கிட்டையும் பேசி கன்வின்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டா ஒத்துப்பாங்க சார் நமக்கு ஒரு மிஞ்சி போனால் ரொம்ப கம்மி கம்மியாக ஐம்பதாயிரரூபாயிலேருந்து எழுபதாயிரரூபா தான் இன்றைக்கி நமக்கு பிரச்சனை வரும் சரி ஏன்னா ஒரு ஷார்ட் எடுத்துட்டா தான் நம்ம வந்து பேக்கப் பண்ண முடியாது ஷார்ட்டே எடுக்கல அப்படி சொல்லி அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவரை கார் ஏற்றி அனுப்பிட்டு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து எல்லார்கிட்டையும் பேசி அன்றைக்கி ஷூட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணோம் ஓகே இது வந்து ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக மறக்க முடியாத ஒரு கண்டிப்பாக இது ஆடியன்ஸ் புது தகவலாக இருக்கும் செல்வா சார் எவ்வளோ வேல்யூவான பர்சன்ங்கிறது கண்டிப்பாக பல பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் அஜித் சார் வெறியன் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் சரி டெம்பட் கொஸ்டின் தான் சரி எப்போ அவர் கூட படம் பண்ண போகிறீங்க ஆமாம் அது கண்டிப்பாக நடக்க தான் போகுது நீங்கள் டேரக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அஜித் சார் வந்து குடும்பத்துக்கான நா நாயகனாக இருப்பார் அந்த கதையில் இல்லை மக்களுக்கான நாயகனாக இருப்பாரா இல்லை சார் நான் எல்லாருக்கும் மைண்டில் ஒரு டிரெக்டருக்கு ஆசை இருக்கும்ல ஒரு ஒரு ஹீரோக்கு எப்படி படம் பண்ணு அதில் நான் வந்து அஜித் சாருக்கு பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்டில் வந்து அஜித் சார் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்டாக அப்படி தான் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவர் இன்னும் இந்த கேரக்டர் பண்ணலை அந்த படம் நான் பண்ணுவேன்னாலாம் தெரியல பட் என்னோடய கற்பனை நான் பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்கிரிப்டில் சார் ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு ஒரு ப்ரொஃபஸர் அவரோட லை
இதிகாசம்னு ஒரு படம் சார் அனௌன்ஸ் பண்ணி போஸ்டரில் எல்லாம் வந்துச்சு குதிரையில் பறக்கிற மாதிரி சரி வரல மிரட்டல்னு ஒரு படம் ஏஆர் முருகதாஸ் சார் பேர் போட்டு போஸ்டர் வந்துச்சு படம் வரல இதெல்லாம் சினிமாவில் சகஜம் சார் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இது பெருசாக ஏமாற்றமாலாம் எடுத்துக்கூடாது இதுக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து கேன்சல் பண்ண படம்லாம் இருக்குது சார் இது விக்னேஷ்வன் ரொம்ப பாசிட்டிவாக எடுத்துப்பார் இந்த படம் முடியலன்னா இன்னொரு நாள் எப்போயோ வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்போ ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க இதனால் எதிரியெல்லாம் ஆக போகிறது இல்லை உள்ள என்ன காரணம் நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது சார் தெரிஞ்சால் நான் இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்லிவிடுவேன் ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக ரெண்டு பேரும் அவர் வேறு படமும் இவர் வேறு படமும் பண்ண போகிறாங்க திரும்ப கண்டிப்பாக இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்க்கும் விக்னேஷ்வன் வந்து ரொம்ப நல்ல மனிதர் நான் பார்த்து கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஸோ அவர் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைலாம் இருக்காது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஈகோ லைட்டாக டச்சாக இருக்கும் மாதிரி மேதின் யாழ் வருமான் அவங்களுக்கு முன்னாடி மோஜி சார் எப்படி அவங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறம் மோஜி சார் எப்படி சார் இல்லை சார் மேதினி யாழ் வருமன் பிறங்கிறதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி எல்லாமே ஒன்று ஏன்னா நான் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என் வீட்டில் தான் மீட் பண்ணுவாங்க சரி ஸோ இப்போவுமே அதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கேயே சரி ஏன்னா நான் மட்டும் பேசுவேன் இப்போ மேதினி யாழ் வருமன் என் கூட இருப்பா டெய்லி சரி ஸோ அவளுக்கும் என் ஃப்ரெண்டுங்கள்லாம் ஃப்ரெண்டு வாடாப்படம் தான் கூப்பிடுவா எல்லாரையும் மேதினி யாழ் வருமனுக்கு முன்னாடி மோகன் வந்து ஒன்றுமே இல்லை மோகன் சொன்னால் தெரியாது பழைய மணி நேரம் பேட்டை வந்துமே தெரியாது மோகன்ஜினா சரி மேதினி மேதினி ஆழ்வர்மன் வந்ததுக்கு அப்புறம் திரௌபதி வந்து மோகன்ஜி யாருன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சரி அது பெரிய மாற்றம் உங்கள் மனைவிக்கிட்ட உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் எதுங்க நான் விருப்பப்பட்டதெல்லாம் செய்ய விடுறேன்ல இவ்வளோ கான்ட்ரவர்சிஸு இப்போ இவ்வளோ இந்த இந்த மாதிரி ரிஸ்கான படங்கள் எல்லாமே அனுமதிச்சுட்டு என்ன நல்லபடியாகவும் பார்த்துக்கிறாங்கல்ல அது இது எல்லா ஃபேமிலியும் பண்ண மாட்டாங்க சார் இப்போ நான் ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து அட்ரெஸ்லாம் சொன்னேன் தெரியல என்னை வந்து சென்னையில் நடமாட முடியாது சொன்னவங்களுக்கு இந்த அட்ரஸ் முடிஞ்சாவா கண்டிப்பாக யாரும் ரொம்ப பயப்படுவாங்க வீட்டில் அவங்க பயப்பட மாட்டாங்க அவங்களும் டேரிங்காக கூட நிற்பாங்க என்னனாலும் ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அது ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல விஷயங்க இந்த படத்தில் டெய்லர் பார்க்குறப்ப எஸ் புதுமுகங்களுக்கெலாம் வாய்ப்பு அதிகமாக கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஸோ அந்த வகையில் யூடியூபர் அருணோதேன்னு ஒருத்தர் இருக்காப்புல ஸோ அவருமே இங்கே அங்கங்கே வராப்புல ஸோ அவரு அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கான காரணம் என்ன யூடியூபர் அருணோதேன் வந்து எனக்கு எப்போ ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்ட் ஆனாருன்னு நிஜமாக ஞாபகம் இல்லை அவர் கண்டினியூஸாக போகிற வீடியோஸ்லாம் நான் பார்த்துட்டே இருந்திருக்கேன் என்னோடய ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதால நான் பொதுவாக யூடியூப்பில் போய் வீடியோ பார்க்குற பழக்கம் இல்லை கண்ணில் பண்ணுறத பார்க்குற பழக்கம் உண்டு அந்த யூடியூபர் அருணோதேன் வந்து அவர் பேசுகிற ஸ்டைல் இருக்குல்ல ஒரு மாதிரி நிப்பாட்டி புதுசாக இருக்கும் அது பேசுகிறது அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ ருத்ர தாண்டவமில் ஒரு கேரக்டர் தேவைப்படுறப்ப புதுசாக ஒருத்தர் நடிக்க வைக்கிறத விட ஏற்கனவே இந்த யூடியூபராக பிரபலமாக இருக்கிற ஒருத்தரை நடிக்க வைக்கலாம் அது கௌதமன் சார் மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கூட கம்பைன் பண்ணுறப்ப அது அவரோட லைஃப்க்கு வந்து ஒரு அப்லிஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சதால் கூப்பிட்டது தான் புரியுது மற்றபடி அருணோதை என்ன எனக்கு பர்சனலாக தெரியாது அவர் இதுக்கு முன்னாடி நான் பேசினதில்லை பார்த்ததில்லை அவரோட பாடி லாங்குவேஜும் அவர் பேசுகிற விதமும் எனக்கு பிடிச்சதால கூப்பிட்டேன் ஏன்னா எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திரௌபதி படத்துக்கு தமிழ்நாட்டிலே பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ போடுறவர் மட்டும்தான் ஸோ அதனால கூப்பிட்டுக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வேலைலாம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நெகட்டிவாக ரிவ்யூ போடுறவங்கள பார்த்து பார்த்து இந்த பாசிட்டிவாக ரிவ்யூ போடுறவங்களெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்லை புரியுது நிஜமாலே பாசிட்டிவாக ரிவ்யூ போட்டிருந்தீங்களா நீங்கள் ட்ரெய்லருக்கு வந்து பேசுனது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஒரு கிராம ஃபோன் பக்கத்தில் உட்காந்து ஏதோ பேசியிருந்தீங்க ட்ரெய்லருக்கு ஆமாம் படத்துக்கு ரிவ்யூ போட்டது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை புரியுதுங்க எஸ் இப்போ வந்து இந்த படத்தில் ஐட்டம் சாங் இருக்குது ஸோ அது இந்த படத்துக்கான தேவையா இல்லை கமர்ஷியல் எலமெண்ட்டுக்காக வச்சுருக்கீங்களா இல்லைங்க படம் தான் எதை பற்றி தான் ஊருக்கே தெரிஞ்சிச்சுல சரி அந்த படம் வந்து ஒரு தேவையான சீனில் இருக்கும் அந்த பாட்டில் டான்ஸ் ஆடுறவங்க இருக்காங்கல்ல ஓகே அவங்க வந்து படத்தில் ஒரு கேரக்டர் புரியுதுங்க சரி இந்த பாட்டுக்கு மட்டும் வந்துட்டு அப்படி போயிட மாட்டாங்க அவங்க கதையில் என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு முக்கியமான கண்டென்ட் சொல்கிற ஒரு கேரக்டர் அவங்கள நட்டி சார் தேடி வர மாதிரியான ஒரு காட்சி அமைப்பு இருக்குது அப்போது அந்த அந்த எப்படி இருந்தாலும் அந்த அட்மாஸ்பியரை நம்ம கலர்ஃபுல்லாக காட்டி ஆகணும் செட்டு போட்டே ஆகணும் ஒரு ஒரு ரெசார்ட் மாதிரியோ இல்லைனா ஒரு ஸ்பா மாதிரியோ இல்லைனா ஒரு கிளப்பு மாதிரியோ நான் செட்டு போட்டே ஆகணும் சரி எப்படி இருந்தாலும் அவ்வளோ செலவு பண்ண போகிறோம் கலர்ஃபுல்லாக காட்ட போகிறோம் அங்கே ஒரு பாட்டை வேல்யூடாக சேர்த்தா அது படத்துக்கு பிஸ
இது ஓடி இது ஒரு அமௌண்ட்டை கலெக்ட் ஆகிடுச்சு அந்த அமௌண்ட்டு கையில் வரத்துக்கு ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் ஆகும் அது வர வரைக்கும் நான் வந்து இந்த இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே இருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ ஃபெப்ரவரி பதினேழோடு முடிகிற பிரச்சனை இல்லை எனக்கு அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஏப்ரல் மே வரைக்கும் இருக்குது நான் இதுலேருந்து வெளியே வர போகிறேன்னா இல்லை ஏதாவது சிக்கலில் சிக்கி திரும்பி சின்ன படம் பண்ண போகிறேன்னாதெல்லாம் அது வந்து பயம் படம் ஜெயிச்சிடும் அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது படம் மக்களுக்கு பிடிக்கும் நிச்சயமாக பாராட்டுவாங்க பேசு பொருளாக மாறும் நல்ல நிறைய டாக் வரும் அதில் டவுட் இல்லை அப்புறம் இன்னொரு கேள்விங்க வாத்தி படத்தோட கதாநாயகி சமிக்தா மேனன் மேம் வந்து எனக்கு இனிமேல் ஜாதி பேர் வேண்டாம் மேனனுங்கிற பேரை எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது தமிழ்நாட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் உருவான மாற்றம் நினைக்கிறீங்களா நிறைய பேருக்கு இங்கே வந்து சமிக்தா மேனனில் மேனன்ன்றது ஜாதி பேர் இங்கே நிறைய பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லைங்க அது நம்ம ஊர் பேரும் கிடையாது இவங்க அதை கழட்டி ஒன்றுன்னா ஒன்று கேரளாலே விட்டுட்டு வந்துருக்கலாம் இவங்களை இங்கே யாரும் சம்யுக்தம் என்னன்னு இவங்க பேர் வைக்கலை இவங்க அந்த பேரோடு இங்கே வந்து மீடியா தங்களை நோட்டீஸ் பண்ணுன்றதுக்காக அதை தூக்கி தூரம் போகிறேன்னு பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க தேட்டரில் இவங்களை பேர் வெறும் சம்யுக்தான்னு போட்டால் யாருமே கேட்க போகிறது இல்லை எங்கடா போச்சு அந்த மேனன்னு புரியுது சம்மந்தமே இல்லை இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மேடம் வந்து பப்ளிசிட்டி ஸ்டண்ட்டு தான் பண்ணியிருக்காங்க புரியுது நிஜமாலே எனக்கு மேனன்னா என்ன ஜாதின்னு எனக்கே தெரியாது இங்கே தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோ விஷயம் பேசுகிறோம் நம்ம வாய்ப்பே இல்லை அதை பற்றி தெரிய ஸோ கௌதம் மேனன் சார் பேர் கௌதம் மேனன் அப்படின்றது நமக்கு பேராக தான் தெரியும் ஆமாம் அவருமே அதை அது மாதிரி தான் இது வரைக்கும் வச்சுருக்காரு இவங்க தேவையில்லாமல் ஏதோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அவங்கள பற்றி பேச வச்சுட்டாங்க நம்மளும் அவங்கள பற்றி பேசிட்டோம் அவங்க நினச்சி நிறைவேறிச்சு சமிக்தா மேடம் சமிக்தான்றது உங்களோட ஒரிஜினல் பேராக இல்லை சினிமாக்காக வச்ச பேராக நீங்கள் தான் சொல்லணும் மக்கள் வீட்டில் ஸ்மார்ட் டிவிலேருந்து மொபைல்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ பகாசுன்னு பற்றி மக்களுக்கு எதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா சினிமா வந்து உங்களை வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கு ஏற்படுத்தி உங்களை சந்தோஷப்படுத்தி உங்களோட கவலைகளை மறக்க வச்சு இதெல்லாம் பண்ணுறது தான் சினிமாவோட வேலை அந்த சினிமாவை வந்து உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் உங்களை சுற்றி நடக்கிற தப்பான விஷயங்களை சினிமாக்குள்ளே கொண்டு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு படமாக பண்ணணும்னு நினச்ச என்ன இவ்வளோ நாள் படம் பார்த்து ஓட வச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ பக்காசுரனும் அது தான் பண்ணியிருக்கு இது வந்து உங்களை சந்தோஷப்படுத்துமா உங்களை வந்து என்டர்டெயின் பண்ணுமான்லாம் எனக்கு தெரியல நான் முடிச்சுட்டு போகிறப்ப இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய செய்தியை கொடுக்கும் அது வந்து உங்களோட ஒரு அடுத்த தலைமுறைக்கே ஒரு பாதுகாப்பான விஷயமா அமையும் நான் நம்புகிறேன் அது தான் இந்த படம் செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு படம் பார்க்குறப்ப எனக்கு புரியுது உங்களுக்கு அதை புரியும் புரியணும் ஸோ இது தான் எங்களோட வேலை நான் முடிச்சுட்டேன் என்னோடய ஓட்டத்தை வந்து நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் ஓகே எஸ் மோஹன்ஜி சார் பற்றியும் அவரோட படங்களை பற்றியும் அவரோட தனித்தன்மை பற்றியும் இந்த வீடியோ நிறையா தெரிஞ்சுட்டுருப்பீங்க அப்படின்னு நான் முழுசாக நம்புகிறேன் ஸோ தொடர்ச்சியாக ஆதரவு கொடுங்க ஆதன் சினிமா நேரலுக்கு நன்றி ரொம்ப நன்றிங்க தேங்க்யூ